ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇന്നൊരു കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിവിടെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസുകളിലൂടെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് അത് ചൈനയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും ആകെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൈറസ് ബാധിതരായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസും ഒരുപാട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കിട്ടൊന്നും പോവാതെ അത്രയ്ക്കും ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ജനത കർഫ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒരാളും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാതെ ഈ ഒരു വൈറസിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവയർ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മറച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക അതായത് പനി അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ജലദോഷം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസ തടസ്സമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു കൊറോണേൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റം ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതിരിക്കുക കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടാവും വേറെ കുറേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ സ്റ്റാഫ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെല്ലുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദിശയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വിളിക്കുക അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സമീപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരും പേടിച്ചിരിക്കരുത് നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ദിശയുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി നമുക്കിത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കുറേ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റേ ഹോം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യം അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോവുക ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നല്ല ഹൈജീൻ ആയിരിക്കുക കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും കുളിക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഹൈജീൻ ആവുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നവർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതെന്തായാലും മസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരാളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു മാസ്ക് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഈ കുറേ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൻ അങ്ങനെ വന്നവർ മാക്സിമം ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ആയിരിക്കുക അതായത് അത് നമ്മളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പതിനാല് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകരുത് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുക അത് അതിനോട് എല്ലാവരും മാക്സിമം പൊരുത്തപ്പെടുക അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരു ആൾക്ക് അസുഖം പടരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോൺ ഫോൺ വഴി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഫോൺ വഴി നമുക്ക് അവരെ മെ
നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതാണ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം പള്ളികളും ആരാധനാലയങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം ഒരു ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സർക്കാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ടെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നൽകുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക മാക്സിമം പുറത്തോട്ടൊന്നും പോവാതിരിക്കുക പിന്നെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ അത്യാവശ്യത്തിന് പോകുന്നവർ മാക്സിമം മാസ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലമാണ് അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊണ്ട നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കുക എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്ക